Телекомпания НТВ представляет к 300-летию основания Российской империи, к 300-летию основания Санкт-Петербурга. У постамента памятника Екатерине II в Петербурге со всех сторон фигуры виднейших деятелей эпохи. Екатерининские орлы, три полководца, сухопутные победы России, Суворов, Потемкин, Румянцев. Затем наука и культура. Единственная орлица, княгиня Дашкова, глава Академии наук. Возле нее знаменитый поэт Гавриил Романович Державин. Затем морские победы России, два флотоводца. Граф Орлов Чесменский и возле него адмирал Чичагов. Государственный ум России представлен князем Александром Безбородко. Любимый секретарь, любимый докладчик Екатерины. Он держал в руках все нити управления. В теле толстом Безбородко ум скрывал тончайший. И возле него Иван Бецкой, просвещение. Он управлял Академией художеств и был основателем первого института благородных девиз, знаменитого Смольного института. Девять фигур, означающих многообразие деяний в царстве Екатерины. Многообразие рискует показаться даже чрезмерным, часть усилий напрасными, цели недостижимыми. Время молодой, бодрой империи, куда только не заносило русский ум, русский флаг и русскую шпагу. Пушкин. Кипучее брожение и пылкая бесцельная деятельность, которая отличается юность всех народов. Ранинбаума, ожидая реставрации с восстановлением, прозябает шедевр архитектора Ринальди «Катальная гора». Простонародные катания на Масленицу выросли до ансамбля длиною в полкилометра с лишним. С Катальной горы не съезжали уже 200 лет. Сооружение оказалось сколь величественным, что ли непрочным. Жив павильон, изумительных бирюзовых оттенков залы, драгоценная коллекция фарфора. Может, он и избыточно красивый для всего-навсего павильона, аттракциона. Но Катальная гора – это самое первое, что начинает строить Екатерина, став императрицей. Авторство, несомненно, с нас начались катальные горы. Сначала ледяные, а потом такие серьезные сооружения. Каково было лететь по трассе, где сейчас эта широкая аллея со скоростью 60 км в час? Как во всем мире салат называется русским, а у нас почему-то оливье, так и аттракционы ух, захватывает дух. Во всем мире это русские горки, а у нас американские. Хотя катальная гора в Раненбауме построена за три года до провозглашения США. Съезжали в колясках на колесиках по врезанным в скаты колеям. Трасса для спуска посередине, по бокам канатные подъемники колясок. Покрытым галереем гуляла публика. Хотя Екатерина лично следила за сооружением аттракциона, приезжала на объект и раздавала рабочим серебряные рубли. Нет свидетелей, что она хоть раз съехала с горы сама. Зато точно известно, она сюда за ручку приводила гулять маленького внука Сашу, будущего Александра Первого. Екатерина как мать себя не проявила, она совсем не занималась Павлом. Зато бабушка оказалась идеальной, внуков забрала на воспитание к себе. Про царствие Павла точно забыто. Александра видит Екатерина своей сменой. Самое чудесное дитя Европы растят по последнему слову педагогической мысли. У Саши от рождения не колыбель, а кровать, чтоб не вздумали баюкать. В детской прохлада, на руках ребенка не носят, выкладывают на коврик, чтоб больше ползал. Великая бабушка сама пишет для внука букварь, сочиняет сказки и даже кроит одежду нового поколения. 
Екатерина в письме о скроенном ею костюмчике. Все части его сшиты вместе, одеваются в один прием. Вдевают ноги и руки и готово. Этот костюм – моя гениальная находка. По просьбе монархов-союзников, такие же костюмчики Екатерина посылает для новорожденных наследников престола в Берлин и Стокгольм. Из трех первых в мире комбинезонов жив один, который носил шведский кранпринц. Еще скучающей молодой супругой великого князя Екатерина увлеклась сочинениями Вольтера. Они станут ее учебниками самоподготовки к престолу. Отсюда ее представление о предназначении власти, об обязанностях государя и мечта о равенстве подданных перед законом. Вольтер. Не должны ли все иметь одни и те же законы, подобно тому, как в госпитале почуют одинаковые хины всех больных? Воцарившись, Екатерина заводит переписку со своими кумирами, французскими просветителями. Эпистолярный диалог с Вольтером длится до самой смерти великого философа и составляет целые тома. Императрица – первая вольтерьянка страны. В следующем веке слово «вольтерьянец» в России значит «политический преступник, заговорщик и революционер». Заказанная Екатериной скульптура Вольтера в Эрмитаже. Переписка императрицы с вольнодумцем вызывает нарекание православной церкви. Ведь он же атеист, то страшный грех. Митрополиту Платону Екатерина отвечает в своем духе. Что может быть невиннее письменных сношений с 80-летним стартом? Екатерина поставила первый памятник Вольтеру. Потом лишь по настоянию автора, скульптора Гудона, соотечественники французы раскошелились на такой же. В Петербурге мраморный оригинал, в Париже гипсовая копия. В основании этого памятника помещена урна с сердцем Вольтера, хотя великий мыслитель славился вовсе не сердечностью, а желчностью своей. Он не жалел яда ни для властей, ни для церкви, но был на удивление снисходителем, когда речь заходила о русской императрице. Даже когда Екатерину упрекали в мужа убийстве, Вальтер отвечал, «Да, я слышал, ее все время упрекают в каких-то мелочах, связанных с ее мужем. Но это дела семейные, в них я не намерен вмешиваться». Самого радикального из просветителей Руссо Екатерина не признавала. Зато, составляя свой наказ о принципах государственного устройства, по собственному выражению обобрала Монтеске. У него просвещенный монарх опирается на дворянство. Французские вольнодумцы глашаты из слов Екатерины на всю Европу. Через них коронованный имиджмейкер изрядно подправляет мнение о России и о себе самой. Когда Вольтер в письме спросил, а правда говорят, у вас голодно, и русский мужик даже курицы не ел, Екатерина ответила, это от того, что мужик теперь предпочитает курятине индюшатину. Памятник Вольтеру стоит в Париже в Национальной библиотеке. Библиотеку самого Вольтера сразу после его смерти Екатерина выкупила у наследников. В этих шкафах большая часть переехавшей в Россию библиотеки Вольтера. Книги были самыми близкими друзьями Вольтера. Он общался с ними порывисто, искренне, без церемоний. На полях авторских текстов огромное количество рукописных помет. Верно, правильно, а чаще идиот, сумасшедший. Кто тебе это сказал? В этой книге закладки из разрезанных игральных карт. Вот, губи. А здесь, видимо, ничего больше не было под рукой. Приклеенные слюной кусочки бумаги. Библиотеку в Петербурге расставляют по шкафам и запирают на ключ. 
Ее следующим читателем после Екатерины спустя десятилетия станет Пушкин, получивший специальное разрешение Николая I. Библиотеку Дени Дидро Екатерина покупает у самого автора первой в истории энциклопедии. Причем книги пожизненно остаются у хозяина. Дидро считается библиотекарем Екатерины и жалование ему выплачено на 50 лет вперед. Дидро еще и художественный агент императрицы. Он приобретает в Париже почти 500 картин для основанного Екатериной Эрмитажа, в том числе величайшие шедевры «Святое семейство» Рафаэля и «Донаю» Рембранта. Пополнение музейной коллекции – тоже шумная публичная акция. Дидро в письме. Картины и статуи Екатерина скупает в разгар своей войны. Науки, искусство, вкус и мудрость уходят на север. Наконец, на север отправляется и сам Дени Дидро. После долгих уговоров он едет в гости в Петербург. Екатерина указывает на дверь своего кабинета. Господин Дидро, она открыта для вас каждый день от трех до пяти пополудни. И действительно, они встречаются почти ежедневно. 60 личных бесед самодержавной императрицы и великого либерала. Случается, Дидро в пылу спора срывает в себя парик, стучит кулаками по столу, хватает Екатерину за руки и даже за колени. Одной общей знакомой Екатерина сообщает, что она теперь специально ставит столик между собой и Дидро, дабы защитить себя от его жестикуляции. Екатерина Дидро. Вы упускаете из виду разницу нашего положения. Вы работаете на бумаге, которая все терпит, но бедная императрица трудится над человеческой шкурой. Гостеприимство по отношению к Дидро Екатерина сумеет проявить и в Париже. 784 год. Великий философ уже смертельно болен, он едва может передвигаться. И Екатерина покупает для него в этом доме на улице Ришелье роскошные апартаменты в этаже, чтобы меньше лестниц преодолевать. Ядро успеет переехать на новую квартиру, но насладиться этим лучшим жилищем своей жизни не успеет. Он умрет всего через 12 дней. Незадолго до этого в Петербурге завершится самый длительный их с Екатериной художественный проект. Дидро посоветовал в качестве автора памятника Петру Первому своего друга, скульптора сербской фарфоровой мануфактуры Этьена Фальконе. Медный всадник навеки, главный монумент империи и один из самых выразительных в мире. Его подрузили на гранитную скалу, подобную вздыбленной волне, на гром камень в 10 тысяч пудов проведя беспримерную инженерную операцию своего времени. Этой лаконичной надписью Екатерина сама определяет свое место в русской истории. Петру Первому, Екатерина Вторая. Первому, Вторая. Получается, что в титулах вроде не исчисление Петров и Екатерин, как на самом деле, а порядковые номера великих русских правителей. Мол, Петр был первым, она Екатерина Второй. И как будто нет между ними ни Екатерины Первой, Петра Второго, Петра Третьего, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Нет, Петр начал первым, она Екатерина продолжила второй. И еще кто больший крепостник, основатель империи или славная продолжательница великого дела, раздвигавшая империю с крепостным правом далее? В привязанности к просветителям сказывались увлечение юности и тяга к беседе на равных. Полурабство в стране по подсчетам Екатерина осуждала менее 20 ее единомышленников-гуманистов. Она называла свое сердце республиканским, но то любимый идеал – Политической практикой оставалось в самодержаве. Дидро о Екатерине на обратном пути из Петербурга в Париж. Наконец я видел дивную Семирамиду Севера и едва не заморозил себе мозг.
Лишь в одной великой столице главный дворец выходит окнами на главную тюрьму, на Петропавловскую крепость. А от слова «крепость» – крепостное право. Образ российского правления – писать письма европейским вольнодумцам, поглядывая в окно на казематы. У Алексея Константиновича Толстого в его шутливой истории России про Екатерину и про просветителей. «Мадам, при вас на диво порядок расцветет», – писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. Дидерот – это буквальное прочтение французского написания фамилии Дидро, как Ренори Наук. Да, Вольтер и Дидерот. «Лишь надобно народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать». Месье она сказала, «Вы так добры ко мне, и тотчас прикрепила украинцев к земле». То есть распространила русское крепостное право на Украину тоже. Совсем юной, приехав из Сербста, Екатерина более никогда России не покидала. Все ее поездки только по стране. В духе просвещения государыня, знакомясь с жизнью на местах, печется о благе подданных, проявляет, как говорили, матерное милосердие. Путешествие в 18 веке, затея дорогая и хлопотная, если уж ехать, то всерьез и надолго, и обычно екатерининские инспекции – это обстоятельные круизы. В 1767 году караваном из 25 судов Екатерина два месяца плывет вниз по Волге реке от Твери до Симбирска. Впервые в турне по России монарха сопровождают аккредитованные при дворе иностранные послы. Екатерина в письме. В час от часу берега Волги становятся лучше. Вчера мы Кимру проехали, который издали не уступает Петергофу. А вблизи уж все не то. Поездка вполне деловая. В Ярославле Екатерина встревает в конфликты местного купечества, отстраняет губернатора, как не справившегося, и почти как на богомолье. Кажется, не пропустили ни одного Волжского монастыря. Многопочитаемый Ипатьевский, близко Стромы, в нем скрывался от польских интервентов Михаил Романов, основатель царской династии. В Костроме всеобщее умиление народным счастьем доводит путешественников до слез. Екатерина говорит, что Волга не в пример лучше не вы. Обед, устроенный костромским дворянством, выше всяких похвал. Видимо, желая, чтобы эти благостные картины напоследок запомнились иностранным послам, и подозревая, что далее впечатления будут совсем иного рода, Екатерина велит послам более ее не сопровождать, возвращаться назад в Петербург. Средний и нижний Волги дипкорпус не увидит. Нижний Новгород, будущий гость уже тогда окажутся городом, закрытым для иностранцев. Восторгами населения Екатерина хвастала перед другими, сама к ним относилась спокойно. На замечание своего секретаря, что дабы взглянуть на государыню, народ толпами собирается, отвечала, и на медведя смотреть толпами собираются. Екатерина, графу Панину о Нижнем Новгороде. Сей город ситуацией прекрасен, а строением мерзок. Чебоксары для меня во всем лучше. Тверь спалил пожар, в Балахне голодают, в Симбирске много домов отдано в залог. Это все из писем Екатерины. Но вообще она поездкой довольна. Хлеб дешев, черноземы богатые, а такой вкусной рыбы она сроду не едала. Через 20 лет другое путешествие через всю страну в Крым. В сопровождении дипкорпуса и даже австрийского императора Иосифа II. Путь трогаются в январе в огромных каретах на полозьях. Такие домики с три окна с упряжкой в 10 лошадей. Внутри мебель, ковры, можно стоять и ходить. Прислуга в 160 обычных санях. До Крыма добираются только в мае, уже на колесах. 
На трассе Симферополь-Севастополь села, говорят, названы в честь остановок Екатерины. Село Чистенькое – это где императрица парилась в бане. Приятное свидание – это где встретилась с Потемкиным. Теперь на шоссе все имени Екатерины, включая дискобары. Екатерина. Горы Тавриды тяжелой поступью шли нам навстречу и склонялись в реверансе. Горы не такое вытворяют. Гимерджи гора. Ее еще называют Катерин горой. Считается, что она природный памятник Екатерине. Этот ее уступ, он как сфинкс. Сначала голова, а потом дальше даже знаменитый пышный бюст императрицы. Цель экспедиции – показать миру, что Крым присоединен к России окончательно и бесповоротно. И уже даже освоен. Инициатор выезда в Таврию, князь Потемкин Таврический, изо всех сил старается продемонстрировать успехи своего правления югом империи. Екатерина отказывается от русской охраны, и теперь ее кортеж повсюду сопровождают сотни вооруженных до зубов крымских татар. Иностранные гости в ужасе. Это же мусульмане. Они ненавидят христиан и презирают женщин. Но Екатерина тонко понимает, как должен вести себя милостивый самодержец в покоренной колонии. И действительно, татары в восторге от этого ее жеста. Они оказывают Екатерине всяческие почести. Вот здесь хорошо видно. Бахчисарай, он в лощине. И на крутом спуске, на въезде в город, кони понесли. Только татарский конвой сумел остановить карету Екатерины и Иосифа II. И, конечно, в Бахчисарае Екатерина живет в ханском дворце. Екатерина в письме из Крыма. Право, все до того похоже на сказку «Тысячи и одной ночи». С крымской поездки берет начало легенда про знаменитые Потемкинские деревни. Первым про них в своей биографии Потемкина написал саксонский дипломат Эссен, который, правда, сам в путешествии не участвовал и воочию ничего не видел. Ближайший от Екатерининского маршрута по Крыму инвентарь для потемкинских деревень – это декорации Симферопольского музычно-драматичного театра. Считается, что Потемкин построил в Крыму целое поселение, состоящее из одних обращенных к дороге раскрашенных фасадов. Вот вроде этих. Хотя никто из участников той поездки ни о чем буквально таком не вспоминал. Но оправдать князя Потемкина уже никому не удастся. Потемкинские деревни навсегда – высшее достижение русской показухи, даже если их не было совсем или были они не такими, как в легендах. Потемкин, как мог, разнообразил долгий путь, всячески украшал места остановок, мостовки парней и девок пели путешественникам народные песни, в городах наводилась чистота, в бухты входили оживляющие морской вид парусники. Но вряд ли Потемкин уверял, что все это ненарочно, и вряд ли в такую ненарочность поверили бы Екатерина и сопровождавшие ее интуристы. В общем, если потемкинские деревни существовали своим видом, радуя глаз проезжих, то более всего они походили на оформление нашего праздника «День города», когда все знают, что декорации – это понарошку, но играют в них как за правду. Но эта деревня, Мазанка, Симферопольского района Крымской области – это настоящая потемкинская деревня. В смысле, основанная сразу после присоединения Крыма. Раньше деревня называлась Санкт-Петербургские Мазанки. 
Здесь поселили 12 отставных солдат. Несколько фамилий в деревне живы до сих пор. Ерохины, Лопатины, Артемьевы, Щегловы, Тороповы. Им в невесты привезли девушек из Орловской и Курской губерний. Солдатам велели оставить свои картузы у дороги. Вот, выбирая фуражку, девушка становилась женой ее владельца. Чего было городить фиктивные деревни, если по оценке участника поездки французского посла Сигюра, в первые годы правления Потемкина до визита Екатерины население Крыма выросло в четыре раза. Решить западный вопрос побуждал самый титул императоров всероссийских. Как же все, если в Польше находились правобережная Малая Русь, Украина, та, что за Днепром, а Белая Русь, Белоруссия, та даже полностью. Украинцев и белорусов отдельными народами тогда не считали. Речь шла о собирании русской нации, рожденной Киевской Русью. Польша перед разделами – крупнейшая европейская страна, в два с лишним раза больше, чем не маленькая нынешняя. И, наверное, самая слабая, в конец расшатанная вольница и шляхетство дворянства. Соседи Польши давно хотели воспользоваться ее упадком. Екатерина русскому послу в Польше. По непостоянству всего народа, по доказанной его злобе к нашему, мы в нем не будем иметь безопасного соседа, иначе, как приведя его в сущее бессилие. Польша – жертва русско-прусско-австрийской интриги. Для начала Екатерина сажает на выбранный польский трон Станислава Августа Понятовского, одного из своих прежних фаворитов. Видимо, от Понятовского родила Екатерина дочь Анну. Новому королю приказано из Петербурга уравнять в правах католиков и православных. Часть польской шляхты образует союз, конфедерацию против короля и российского вмешательства. В дело вместе вступают Россия, Австрия и Пруссия. Они проводят первый раздел. Польша теряет треть территории. Пруссия по первому разделу Польши соединяется с Восточной Пруссией, а прежде Кёнигсберг был оторван от Берлина. Австрия получает самый населенный юг с Краковым и Львовым. К России отходит Восточная Белоруссия. Витебск, Гомель, Могилев. 20 лет после первого раздела Польша собирается с силами. Правительственная реформа, экономический подъем, конституция – одна из первых в мире. Этим довольны не все. Снова конфедерация, снова против короля, но теперь за вмешательство Екатерины с призывом русских войск. Второй раздел Польши между Россией и Пруссией. Польша теряет две трети своей территории. Пруссия получает крупнейший порт – Гданьск, Торунь, Познань. Россия – Правобережную Украину с Житомиром и Винницей и далее продвигается в Беларусь. Минск, Пинск. В Польше поднимает восстание Тадеуш Костюшка, белорусский шляхтич и умелый генерал. Учился во французской академии, воевал за независимость США. Центр восстания – древняя столица Краков в австрийской зоне оккупации. Но главными врагами поляки считают русских. Из манифеста «Костюшка». Царица обрекла Польшу в жертву своей варварской мести. Краковские обыватели решились или погибнуть под развалинами Отечества, или освободить родную землю. Первое поражение русским наносят косинеры «Костюшка». Польские крестьяне, вооруженные косами. Восставшие побеждают в Варшаве и Вильно, в Вильнюсе. Усмирять поляков Екатерина посылает Суворова. Тот берет Вильно, Костюшка разгромлен под Варшавой, а после взятия штурмом варшавского предместья Праги на другом берегу Вислы польская столица сдается.
Это центральная улица Варшавы. Называется Краковское предместье. Она ведет к Королевскому дворцу. Вводя русские войска в Варшаву, Суворов понимает, что ему не удержать население польской столицы от демонстративных жестов. Русский командующий приказывает по крайней мере не открывать нижних окон, чтобы не спровоцировать войска на ответные действия. То есть полякам дозволяется относиться к русским так, как они относятся, вот уж действительно свысока, но с позиций, до которых не дотянутся казачьи пики. Донесение Суворова из трех слов, ответ Екатерины из двух. Генерал Аншев Суворов. Ура! Варшава наша! Екатерина. Ура, фельдмаршал! К новому воинскому званию прилагались жезл с бриллиантами и 7 тысяч душ крепостных. Следует третий окончательный раздел Польши. Три империи, все с черными орлами в гербах, дотерзали белого польского орла. Польша на 120 с лишним лет исчезла с карты мира. Идет на запад, польский поезд. До Екатерины западная граница, она проходила сразу за Смоленском. Она и сейчас туда вернулась. А от Смоленска по нынешней Беларуси, по тогдашним русским территориальным приобретениям, на поезде ехать на запад нужно целый день. Вот как продвинули границу. На юго-западе в империю вошла Украина, та, что далее Киева, но без Галиции. Без Львова, без Галицкого, Волынского княжества Киевской Руси. Из-за того, что Галицию пришлось уступить австриякам, Екатерина даже плакала и все говорила, что нужно непременно Галицию земского императора вымени. Но эти земли, вот Галиция, вот Львов, они войдут в империю лишь при Сталине. За этим исключением заканчивалось объединение русского народа в тогдашнем понимании. Хуже с землями, которые сейчас пробегают за окном. Собственно, польские, они без всяких на то оснований достались Австрии, и что совсем плохо, Пруссии, которая стала могучим государством, главным в Прибалтике. Подтверждение титула «Всея Руси» далось дорогой ценой. Россия усилила грозного немецкого соседа, выведя его прямо к своим границам, и на два века вперед заслуженно обрела польского врага. Взятая русскими Варшава по третьему разделу отошла к Пруссии. Немецкие соседи наверняка бы не дали России решать проблемы с Польшей один на один. Они своей добычи бы не упустили, но уж вовсе не оправданы подарки им от русской дипломатии. Еще первый пронемецкий договор о разделе Польши Григорий Орлов, например, считал преступлением, достойным смертной казни. Историк Ключевский. С русским участием раздвинулась новой обширной могилой славянское кладбище. Разум требовал спасти Западную Русь от ополячения, и только кабинетская политика могла выдать Польшу на немечение. Улица Агинского. Городок Гузов. Это километрах в 50 от Варшавы. Родина графа Клеофаса Михаила Агинского, который обычно подписывался просто Михал Агинский. Гузов – это одно из многих поместьй. Магнаты Агинские претендовали на польский королевский трон наряду с Понятовскими. Большую часть своего состояния граф Агинский передал на нужды повстанческой армии. После разгрома восстания польские офицеры-эмигранты пошли служить в армию Наполеона. Их там по римскому обыкновению называли легионерами. И, видимо, Агинский... Он был даровитый композитор-любитель, написал песню легионеров, знаменитую «Ешьте полска не сгинела», которая станет гимном Польши. В 
Костюшка из Петропавловской крепости освободит Павел I на девятый день после смерти Екатерины. Амнистированный Агинский будет даже русским сенатором. В Петербурге его звали Михаил Александровичем. Особняк Агинских в Петербурге на Большой морской улице теперь союз композиторов. Полонезом, танцем покоренной Польши, тогда традиционно открывают все большие балы. Полонез, написанный Агинским, вот уже 200 лет традиционно разучивает на фортепиано все чувствительные души Российской империи, начиная с императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I. Ми радиес, ми фа, ми до до силя. Конечно, это полонез Агинского в том смысле, что он его сочинил. Подлинное же название, оно неудобное для империи. Прощание с родиной. Агинский написал свой полонез в год последнего раздела Польши. Поляки окажутся самым строптивым народом на пути Российской империи. 200 лет после разделов будет все то же – войны и восстания. Хотя слово «жид» встречается еще в древних киевских летописях, до конца XVIII века присутствие евреев в России очень незначительно. После польских разделов Российская империя – страна с самым большим в мире еврейским населением. Наряду с остальными евреи приняты в русское подданство, записаны в мещанское и купеческое сословие. Из государственных актов исчезает слово «жид». Так продолжалось 19 лет после первого раздела, до жалоб смоленских и московских торговцев. Еврейские купцы оказались даже оборотистее немецких. Из жалобы московскому главнокомандующему на евреев. Производят торговлю товарами с уменьшением цен, чем причиняет здешней торговле чувствительный вред. После долгого перерыва на Московской улице Охотный ряд снова действуют торговые ряды. Это традиционное торговое место в Москве, а московские купцы охотнорядцы традиционно считались главнейшими, профессиональными антисемитами. В смысле, что их злоба на евреев связана с профессиональными интересами. Еврейский купец слишком сильный соперник. И в декабре 1791 года Екатерина своим указом ограждает охотнорядцев от этой конкуренции. Указ Екатерины II. Евреи не имеют права записываться в купечество во внутренние российские города, а только дозволены пользоваться правом гражданства и мещанства в Белоруссии. Это значит, еврейский купец не может вести товар дальше Витебска. Так возникла черта оседлости, граница проживания для евреев. За ней окажутся и все далее приобретаемые на западе земли. Они еще гуще заселены евреями. Литва, правобережная Украина, особенно Житомирщина с ее Волынским и Иерусалимом, Бердичевым. Местечко. Основной населенный пункт черты оседлости. Это совершенно не уничижительное, это официальное понятие от польского мястечка, то есть город. Таким образом, на современном официальном языке это поселок городского типа. 
И так же, как при советской власти ПГТ могли разжаловать в село, так и в Российской империи местечко в любой момент могли объявить деревней. Это была такая репрессивная мера, поскольку евреям в принципе запрещалось проживать в сельской местности, их таким указом сгоняли с насиженного места, местечка. Вот, с древнего еврейского кладбища в местечке Сатанов хорошо видна строго соблюдавшаяся в черте оседлости конфессиональная иерархия. Выше всех католический костел, потом дальше в центре местечка православная церковь, потом ниже к оврагу синагога, в овраге течет речка Сбруч, на ней водяная мельница, действует до сих пор. Раньше, разумеется, была у еврея арендатора. Дальше такие же холмы, а в лощинах такие же местечки, и на соседнем кладбище похоронен Равин Бешт, основатель хасидизма. Религиозное учение хасидов выросло здесь как еврейская реформация, оживление иудаизма, а потом стало всемирно еврейским. По реке Сбруч прошла граница России и Австро-Венгрии. На западе, дойдя до великих держав, на европейском юге до Черного моря, Империя при Екатерине достигает своих естественных рубежей. На востоке она даже превзошла их. Всю восточную Сибирь до берегов Тихого океана русские прошли в 17 веке. А Хоцк и столица Чукотки Анадырь основаны еще при Алексее Михайловиче, отце Петра I. Империя идет дальше. При Анне и Елизавете осваивают Камчатку и находят земли восточнее ее. А до этого не знали наверняка, соединяются между собой Азия и Америка или нет. Из Оды Ломоносова. Колумбы русские, презрев угрюмый рог, Между льдами новый путь отворят на восток, И наша досягнет в Америку держава. Новый путь на восток отворяют две экспедиции Витуса Беринга, датчанина на русской службе. Один корабль экспедиции Беринга достигает островов архипелага Александра, другой обследует побережье самого материка. Открытые земли наносят на карту. Официальное название – Русская Америка. Активное использование новых территорий начнется уже при Екатерине. Империя лежит на трех континентах. Евразия Америка. Конечно, самая известная сегодня наша фраза про эту Америку, что Сибирь, что Аляска, два берега. Это Америка, бывшая русская, она для американцев самый-самый запад, а для нас самый-самый восток. Экспедиция Беринга двигалась встреч солнца. Они искали земли восточнее восточной Сибири. И нашли их здесь, такие же, как в Сибири, только по другую сторону океана. Здесь еще вот так показывают, что... Вот мизинец – это сам полуостров Аляска. Кулак – это континентальная часть штата Аляска. Это Тихоокеанское побережье, которое особенно охотно осваивали русские. Напротив – Сибирь. Между ними – Тихий океан. Да, два берега. И не валяй, дурака, Америка. В смысле, не прикидывайся, что ты другая, чем мы. Американцы потом придут с материка, и Аляска, воспетая Джеком Лондоном, она северная и континентальная, белая безмолвие, ледяная пустыня. А русские и на собачьих упряжках-то почти никогда не ездили. Пришли с океана, захватывают прибрежную полосу и острова возле нее. Эти места южнее Петербурга, примерно широта Москвы. Сибирь покорили, потому что в ее лесах в изобилии водился Соболь. И дальше двигались, тоже за пушниной. 
Все великие русские первопроходцы – зверобои. И в Америке у русских тот же шкурный интерес. Аляску заняли, потому что в ее водах в изобилии водились каланы – морские выдры или по-русски морские бобры. Вот они, каланы. Вот целая стая. И русские впервые здесь каланов 250 лет назад увидели так, среди скалу побережья Аляски. Теперь каланов в этих местах можно увидеть только, если кто-то из потомков коренных жителей возьмет тебя с собой на охоту. Только потомкам алеутов и индейцев сегодня разрешен в штучных количествах отстрел каланов для поддержания традиционных промыслов. Это не историческая реконструкция. Ружейная охота не изменилась. Выследить на лодке, стрелять со скал. И русские колонизаторы сами не охотились, нанимали аборигенов. Первые драгоценные шкуры в Россию привезли из Америки оставшиеся в живых спутники Беринга. В екатерининские времена на Аляске меховая лихорадка. К 1790 году каланов набили на астрономическую сумму 6 миллионов рублей. Мех Калана в 18 веке стоит в 20 с лишним раз больше, чем мех Соболя, второго по ценности пушного зверя. Одна шкурка Калана 100 тогдашних рублей, а годовое жалование геодезиста, нужного, важного участника экспедиции, это 70 тогдашних рублей. Серьезное освоение русской Америки начинается с Григория Шелехова. Богатейший купец края, он закладывает первые постоянные поселения, приглашает православную миссию. Местных жителей крестят, детей обучают русской грамоте, особо смышленных американцев отправляют учиться на запад, в Россию. Шелехов снаряжает экспедиции закреплять новые земли. Эти отлитые по приказу Шелехова железные пластины первопроходцы зарывают по всему берегу, чтобы в случае споров за территорией найти магнитом, выкопать и предъявить как доказательство российского приоритета крест и надпись «Земли российского владения». Единственная сохранившаяся пластина – реликвия Аляскинского музея. Сам Шелехов был из Рыльска, уездного города Курской губернии. Славился начитанностью и щегольством. Дабы упорядочить пушной промысел, предлагает Екатерине создание монопольной компании с привилегиями на 20 лет. Едет в Петербург, добивается аудиенции, получает от государыни именную шпагу и категорический отказ. Знаменитую российско-американскую компанию основали после Екатерины. Рассвет ее деятельности придется на начало 19 века. Первый год Великой Французской революции, 1789 Екатерину не испугал. Бунт в Париже она давно предсказывала и отнеслась к нему почти со злорадством. Книга «Путешествие из Петербурга в Москву», прочитанная ею в следующем году, возмутила императрицу не революционностью вообще, а призывом к насильственному свержению строя, за это всегда наказывают, и категоричностью утверждения, что все в России плохо. Екатерине в пору подводить итоги царствования, и она-то давно уверила себя в процветании Отечества. Боже, как я желаю, чтобы мой народ пребывал в счастье и благополучии. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Я взглянула, крест меня, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала.
Александр Радищев служил директором петербургской таможни. Через нее проходило 90% российского импорта. Взяток не брал, по тем временам тоже поразительное исключение. Разработал новый таможенный тариф, за него получил от Екатерины Перстень в подарок. Но почти гарантированного в будущем министерского поста Радищеву мало. Его мечта быть властителем умов и наставником власти. Это путешествие из Петербурга в Москву. Ночь поездом, час самолетом. Сегодня, чтобы путешествовать вот так с родительской скоростью, чтобы неделя пути, нужно ехать только на велосипеде. И, конечно, не по современному шоссе Петербург-Москва. Его проложили вот тут, метрах в двухтах отсюда. А по этой, по старой, еще родительской дороге, она теперь стала дачной. Как раз возле Чудова Новгородской губернии, где старая дорога смыкается с трассы Е-95, барину надоело трястись в кибитке, он слез, пошел пешком рядом и увидел в поле мужика. У пахаря две лошади, но только по воскресеньям работает он на себя, а шесть дней в неделю на барина. С этой мужицкой жалобы, изложенной барским языком, начинается литература, говорящая от имени простого народа. И ей уже мало быть просто литературой. Общепризнанно с Радищева, поэт в России больше, чем поэт. Обличение крепостничества известно и не читавшим. Вообще же нет порока цивилизации, который бы не заклеймил Радищев. Он написал самую яростную книгу русской литературы. Пушкин. Путешествие в Москву есть очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Радищев жил в этом доме, теперь улица Марата, другого друга народа. Автор просто купил типографский станок и напечатал тираж в собственном особняке. На десятый день продажи книгу читает так, кому она главным образом и предназначена – императрица. Пока прочла, пока искали кто да где, разошлось 26 экземпляров. Знаменитый отзыв Екатерины. Бунтовщик хуже Пугачева. Казак хоть выдавал себя за царя, исповедовал монархизм, а литератор-дворянин готов через кровь насадить республику. Тут с Екатериной может единственный раз согласиться Ленин, поставив Радищева первым в списке достойных большевистского памятника. Екатерина о радикализме Радищева. Куда это политика, которая переменяет то законами, что надлежит переменять обычаями? Смертный приговор суда Екатерина заменит десятью годами Сибири. Родищий первый, кому дали срок за книжку, тем основав в России диссидентство. Имя Екатерины уже носят основанные на присоединенном к России юге Екатеринодар, ныне Краснодар, и Екатеринослав, ныне Днепропетровск. Его собирались сделать столицей края. На Черном море потемкиным заложены Николаев, Херсон, Очаков, Севастополь база военного флота. Лишь в 1794 году после смерти князя Таврического Екатерине подает записку участник штурма Измаила вице-адмирал де Рибас. Он убеждает императрицу в преимуществах бухты у турецкой крепости Хаджибей. Городок переименует в память о соседнем греческом поселении Адиссос. Легендарное пожелание Екатерины. Пусть будет эллинское название, но в женском роде. Одесса. Самый успешный градостроительный проект – 
и действительная столица Юга России. На Дерибасовской на самом деле сколько открылось пивных. Центральная улица Одессы названа в честь основателя города. Неаполитанец испано-ирландского происхождения на русской службе. Что может быть космополитичнее? Дон Иосиф де Рибас в просторечии превратился в Дерибаса просто. Нужно было привлечь побольше людей в малообжитой край, для того, чтобы попрочнее закрепить его за Россией. И двери открыли необычайно широко. Впервые в истории целого города разрешено все, что не запрещено. И в результате Одесса оказалась памятником превосходства частной инициативы над казенным циркуляром. В Одессе есть французский бульвар и итальянский, улицы греческая, польская, еврейская, болгарская, большая и малая арнаутские, арнаутами называли албанцев, и целое предместье молдаванка. Прорублено второе окно в Европу на южную сторону. У новейшего порта много конкурентов, созданных директивно. Завистники пустили слух, будто указ об Одессе своей корыстный Дерибас получил, обманув Екатерину. Дерибас и впрямь нажился на одесском чуде, так значит оно не обман. И Екатерину невменяемой представить невозможно, она до последнего дня оставалась деятельной. Хотя болеет, мучают язвы на ногах, становится раздражительной и нетерпеливой. Царскосельский парк – это очень неудобное для съемок место. Тут кругом холмы. И при перевозке техники с точки на точку выручают только пандусы. В самом конце жизни Екатерины II строят пандус, ведущий из парка прямо на второй этаж Южного Флигеля, в личные покои императрицы. Екатерина дряхлеет, ей все труднее подниматься наверх, и ее возят в кресле каталки. Этот южный флигель называют еще Зубовский корпус по имени последнего фаворита императрицы Платона Зубова, поселившегося в покоях. Он обычно шагает возле каталки. Екатерина называет его «милое дитя Платоша», а придворные между собой язвят, что вот, мол, ее величество на старости лет обрели, наконец, и платоническую любовь. Их связь будет длиться 7 лет. В ее начале Зубов 22 года, в Екатерине 60. Платон Зубов – вырождение екатерининского фаворитизма. Без всяких к тому оснований развязный молодой человек занимает все мыслимые посты. Командует флотом и артиллерией, генерал губернаторствует, заседает в Академии художеств и в коллегии иностранных дел пытается подменить опытнейшего дипломата Безбородка. Граф Безбородка. Я золотарь, очищаю то, что пакостит зубов. После смерти Екатерины Павел I освободит Платошу от 36 должностей. Зубов затеял безумный персидский поход. Думали достичь Индии, остановились, взяв Дербент и Баку. Фавориту все сходит с рук. Другая страсть Екатерины – передача престола внуку Александру, минуя сына Павла. Вроде к Рождеству готовили императорский манифест, но государыня скоропостижно скончается 5 ноября. Ничто не предвещало конца. Потом, как водится, будут вспоминать. Екатерина носила траур по скончавшейся королеве Португалии, много говорила о смерти сардинского короля. В свой последний день императрица встала по обыкновению в 7 утра, выпила кофе, до 9 работала в спальне, потом прошла в примыкавшую к спальне уборную. Старушка милая жила приятно и немного блудно. Вольтеру первый друг была, наказ писала, флот и жгла и умерла, садясь на судно. 
Пушкиным теперь все можно оправдывать, включая упоминание обстоятельств кончины Екатерины II. По причине таких обстоятельств никого не было после императрицы в момент смертельного удара. Слуги Зотов и Перекусихина открыли дверь клозета, лишь обеспокоенные тем, что хозяйка долго не выходит, и обнаружили Екатерину уже без чувств. Когда тело внесли обратно в спальню, первым предупредили Платона Зубова. Упоминаемое Пушкиным судно и до кончины Екатерины было предметом историческим. Считается, что стульчак императрицы – это был доставленный из Варшавы после раздела Польши трон польских королей, в котором сделали отверстие. Про последнее ложе властительницы полумира известно точно. Екатерину положили на полу, на матрас кожаного дивана. В сознание она уже не придет. Из шутливой эпитафии, сочиненной Екатериной для самой себя. Она желала добра и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Стихотворение Пушкина про кончину Екатерины начинается словами «Мне жаль великая жены». Посол Англии при погребении изрек «Хоронят Россию». в следующей серии царствия павла первого гатчинская муштра шаг почетного караула ящик жалоб и предложений три дня барщины павел русский папа мальтийский рыцарь примиритель православных с католиками переход суворова через альпы великий подвиг не для россии императрица мария федоровна немецкая матерь для царей русских игральные карты для благотворительных Нужд. Михайловский замок, ночь убийства императора, та самая зубовская табакерка, что по легенде проломила висок. Российская империя на НТВ. Завтра в 21.05.